बिस्मिल्लाम वेलकम टू आइडियल कौंसल फाउंडेशन लेक्चर नंबर फोर आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में और साथ ही साथ थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में कि इन जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और इनको कब डिवेल्प किया गया और साथ ही साथ हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने जब सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर को डिवेल्प किया तो थर्ड की क्यों ज़रूरत पड़ी इसी तरह फोर्थ की हमें ज़रूरत क्यों बढ़ी तो सेकंड जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर से आज का लेक्चर शुरू करते हैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ सबसे पहले लेक्चर में सेकेंड जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर को देखते हैं इसके की पॉइंट्स को सेकेंड जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो ट्रांजिस्टर्स हमने यूज़ किए थे और सेकेंड जनरेशन को 1947 के अंदर डिवेलप किया गया था और इसको मिलके तीन साइंटिस्ट ने मिलके इसको डिवेलप किया था और इसकी सेम फंक्शन परफॉर्म हैज वैक्यूम ट्यूब्स जिस तरह वैक्यूम ट्यूब्स काम करती थी इसी तरह सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स काम करते थे अब क्वेश्चन यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वही काम कर रही है जो सेकंड जनरेशन आके काम कर रही है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी सेकंड जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर को डेवलप करने की यही क्वेश्चन नेक्स्ट आपके क्लियर होने जा रहे हैं इसी में इस सेकंड जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर को हमने आईबीएम 7094 में आईबीएम 41400 में यूज़ किया था अब ये जो इसका पॉइंट था कि भाई सेम वैक्यूम ट्यूब्स की तरह काम करती है तो इसके पॉइंट्स हम एडवांस ऑफ ट्रांजिस्टर्स में देखते हैं देखें जो आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब्स का जो साइज़ था वो 200 ट्रांजिस्टर्स के बराबर था इट्स मीन कि आपके पास वैक्यूम ट्यूब साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज थे और ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा स्मॉल थे एक तो ये पॉइंट और नेक्स्ट इसका ये पॉइंट कि ट्रांजिस्टर्स आपके पास बहुत ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव थे बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते थे कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स और साथ ही साथ मेन पॉइंट इसका ये था कि ट्रांजिस्टर फोर्टी टाइम फास्टर दैन आपका जो ट्रांजिस्टर था वो चालीस गुना ज़्यादा काम कर सकता था ज़्यादा तेज़ काम कर सकता था कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स नेक्स्ट कि ये गर्म नहीं होते थे जिस तरह के हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं इसमें कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था ये बिल्कुल गर्म नहीं होता था इस वजह से हमने फर्स्ट जनरेशन को रिप्लेस किया सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के साथ और दूसरा के हाई प्रोसेसिंग स्पीड थी बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड ज़्यादा थी कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन और लेस एनर्जी कंज्यूम करता था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर तो इन तमाम पॉइंट्स को अगर हम देखें तो हमें रियली सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर को रिप्लेस करके और इस सेकेंड जनरेशन में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था असम्बली लैंग्वेज को असम्बली लैंग्वेज आपके पास प्रोग्रामिंग लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है इसमें हम निमोनिक्स को यूज़ करते हैं इन इसको डिटेल में आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में अब चलते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर में हमने आई को इस्तेमाल किया था इंटीग्रेटेड सर्कट जिनको बोला जाता है ये हमने 1961 के अंदर इसको डेवलप किया था इसको गालबन दो साइंटिस्ट ने मिलके इसको डेवलप किया था और एक आई का साइज़ वन ओवर इन स्क्र के बराबर था और एक आई आपके पास थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बराबर था इट्स मीन कि अगर आपके पास थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर थे तो वो आपका एक आईसी मिलके बनाया जाता था तो इस वजह से भी हमने सेकंड जनरेशन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ थर्ड जनरेशन के साथ तो और ये हमने जो थर्ड जनरेशन थी हमने अप्लाई की थी आईबीएम बी थ्री सिक्स सेवेंटी में आईबीएम सिस्टम थ्री सिक्सटी में अगर इसके फीचर्स की बात कर ली जाए तो ये फास्ट इन डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग तेज़ी से करता था इट्स मीन कि अगर आप इसको इनपुट प्रोवाइड करते थे तो ये आपको आउटपुट उसकी बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड करता था कंपेयर टू सेकंड जनरेशन 
इस तरह ये भी लैक्स एक्सपेंसिव था कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन और बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस कंज्यूम करता था खर्च करता था कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन और इस वजह से सेकेंड जनरेशन को हमने रिप्लेस करवाया इजी टू ऑपरेट इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी था क्यों इजी था क्योंकि हमने इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था और हाई लेवल लैंग्वेज बहुत क्लोज टू होती है हुमन्स लैंग्वेज अब ये इसके मेन पॉइंट्स से फीचर्स की मदद से हमने देखा कि किस तरह हम सेकंड जनरेशन को रिप्लेस करवा रहे हैं थर्ड जनरेशन के साथ और रियली उसमें कुछ फीचर्स हमने ऐसे ऐड किए कि हमें सेकंड जनरेशन को रिप्लेस करवाना पड़ा अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर के हमने थर्ड जनरेशन को क्यों रिप्लेस करवाया फोर्थ जनरेशन के साथ अब फोर्थ जनरेशन अगर इसके एक मेन पॉइंट हम समझ लें कि जो हमने थर्ड जनरेशन के अंदर आई को डेवलप किया था आई के बड़े लेटेस्ट से वर्जन आए एक आपके पास आई का वर्जन था एल एस आई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये वर्जन थे आई के इन दो टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए हमने माइक्रो प्रोसेसर बनाए उन माइक्रो प्रोसेसर को हमने फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर का नाम दे दिया ये एक आलबन हमने 1971 के अंदर इसको डेवलप किया था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को जो नाम दिया गया था वो इंटेल फोर डबल ज़ीरो फोर का नाम दिया गया था बेसिकली ये इंटेल के कंप्यूटर में इसको लगाया गया था डेल के कंप्यूटर में अब इसके फीचर्स की बात करते हैं कि ये स्मॉलर इन साइज़ था कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन इस वजह से हमने फोर्थ जनरेशन को अप्लाई किया उस दौर में और लेस एक्सपेंसिव था बहुत ज़्यादा सस्ता था कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन हाई डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड थी डेटा को प्रोसेस करने की कंपेयर टू थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर मेन चीज़ इंटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉरी डिवाइस फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर ने हमें प्रोवाइड किया कि आप इसको इंटरनल भी मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हो और एक्सटर्नल भी इंटरनल मतलब हमारी हार्ड वगैरह और एक्सटर्नल मतलब जो हम यू वगैरह यूज़ करते हैं तो ये फीचर्स फोर्थ जनरेशन में आपको देखने को मिला इससे पहले आपने फर्स्ट जनरेशन में भी नहीं देखा ना सेकंड जनरेशन में ना थर्ड जनरेशन में तो ये तमाम फीचर्स की वजह से हमें काफ़ी आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमने क्यों रिप्लेस किया थैंक यू सो मच आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं